നമസ്കാരം സ്മാർട്ട് ഓൺലൈൻ അക്കാദമിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അയ്യങ്കാളിയെ കുറിച്ചാണ് കേരള നവോത്ഥാനത്തിലെ അയ്യങ്കാളിയെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അയ്യങ്കാളി ജനിച്ചത് എന്നാന്ന് വെച്ചാല് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് അയ്യങ്കാളി ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് അയ്യങ്കാളി ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് അയ്യൻ എന്നും അമ്മയുടെ പേര് മാല എന്നുമായിരുന്നു അയ്യനും മാല അയ്യൻ മാല അദ്ദേഹം ജനിച്ച സ്ഥലം വെങ്ങാനൂരാണ് വെങ്ങാനൂര് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള വെങ്ങാനൂരാണ് ജനിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം നടത്തിയ ആദ്യത്തെ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് വില്ലുവണ്ടി സമരമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് വില്ലുവണ്ടി സമരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നില് വില്ലുവണ്ടി സമരം വില്ലു വണ്ടി സമരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നില് കേട്ടോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നില് വില്ലുവണ്ടി സമരം ഇതെന്തിനു വേണ്ടി നടത്തിയെന്ന് വെച്ചാല് താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് റോട്ടി കൂടി നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വില്ലുവണ്ടി സമരം നടത്തിയത് താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർക്ക് വഴി നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വില്ലുവണ്ടി സമരം നടത്തിയത് വില്ലുവണ്ടി സമരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് കാളയെ പൊട്ടിയ തേരില് കാളവണ്ടിയിൽ ആണ് അയ്യങ്കാളി വില്ലുവണ്ടി സമരം നടത്തിയത് അത് വെങ്ങാനൂരിൽ നിന്നും കവടിയ കൊട്ടാരം വരെയാണ് വില്ലുവണ്ടി സമരം നടത്തിയത് ഊരി പിടിച്ച വാളുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ വില്ലുവണ്ടി സമരം നടത്തിയത് കാരണം ഈ ജന്മി തമ്പുരാക്കന്മാരും മറ്റും ഈ ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ നേരിടാൻ വേണ്ടി അവരുടെ നാടമ്പികളോടൊപ്പം എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വളരെ ഊരി ശക്തിപരമായിട്ടുള്ള തീരുമാനമെടുത്തോണ്ട് ഒരു ഊരി പിടിച്ച വാളുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ജാഥ നടത്തിയത് അപ്പൊ വില്ലുവണ്ടി സമരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നില് വെങ്ങാനൂരു മുതൽ കവടിയാർ കൊട്ടാരം വരെ കേട്ടോ പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചില് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം കുടിപ്പള്ളിക്കൂടം സ്ഥാപിച്ചു അതായത് വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചില് അദ്ദേഹം കുടിപ്പള്ളിക്കൂടം സ്ഥാപിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് നടത്തിയ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് സാധു ജന പരിപാലന സംഘം സാധു ജന പരിപാലന സംഘം സാധു ജന പരിപാലന സംഘം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണെന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് രൂപീകരിച്ചത് അപ്പൊ സാധു ജന പരിപാലന സംഘം രൂപീകരിച്ചത് അയ്യങ്കാളിയാണെന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അയ്യങ്കാളിയാണ് സാധു ജന പരിപാലന സംഘം രൂപീകരിച്ചത് ഇത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ടില് പുലെ മഹാസഭ എന്നാക്കി മാറ്റി പുലെ മഹാസഭ എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ടില് ആക്കി മാറ്റി ഇതിന്റെ പേര് സാധു ജന പരിപാലന സംഘത്തിന്റെ മുഖപത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സാധു ജന പരിപാലിനിയായിരുന്നു സാധു ജന പരിപാലിനി സാധു ജന പരിപാലനിയുടെ പത്രാധിപര ആരായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ചെമ്പന്തറ കാളിച്ചോറി കറുപ്പൻ ചെമ്പന്തറ കാളിച്ചോറി കറുപ്പൻ അപ്പൊ പരിപാലനം ഉണ്ടായിരുന്ന അതിന്റെ ഇതാണ് ചെമ്പന്തറ ചെമ്പന്തറ കാളി ചോറി കറുപ്പൻ ചെമ്പന്തറ കാളിച്ചോറി കറുപ്പനായിരുന്നു സാധു ജന പരിപാലനിയുടെ പരിപാലനി എന്നുള്ളത് സാധു ജന പരിപാലന സംഘത്തിന്റെ മുഖപത്രമായിരുന്നു ഈ സാധു ജന പരിപാലനിയുടെ പത്രാധിപരായിരുന്നു ചെമ്പന്തറ കാളിച്ചോറി കറുപ്പൻ അപ്പൊ സാധു ജന പരിപാലന സംഘവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അത്രയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണെന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം കൂടി പള്ളിക്കൂടം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കൂടി പള്ളിക്കൂടം ഓക്കെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഓരോ സമരങ്ങളൊക്കെ നയിച്ച അദ്ദേഹം ജനങ്ങളിലോട്ട് ഇറങ്ങിച്ചല്ലാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നില് അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയില് അദ്ദേഹത്തിന് എടുത്ത് ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിലോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അംഗത്തെടുത്ത് അതായത് ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ കൂടി ചേർത്ത് രാജാവ് ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയില് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നില് തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നില് ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ അംഗമായി ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രാജാവിന്റെ ഭരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന പ്രജകളുടെ സഭയാണ് ഓക്കെ അതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നില് അയ്യങ്കാളിയെയും ഉൾപ്പെടുത്തി പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അനുഭവ വേറൊരു കാര്യം പറയേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലില്
ഒരു ഉത്തരവ് പ്രളയത്തിൽ പതിനാല് ശ്രീമൂല ശ്രീമൂലൻ രാജാവ് ശ്രീമൂല തിരുനാൾ രാജാവ് എന്നാൽ ഈ ഒരു ദിനം അവിടെ ആ സമയത്ത് ബ്രാഹ്മണ നായർ വിഭാഗങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നാൽ അയ്യങ്കാളി പഞ്ചമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് ഒരു സ്കൂളിൽ കയറ്റാൻ നോക്കി വിദ്യാലയത്തിൽ കയറ്റാൻ കയറാൻ നോക്കി സമ്മതിച്ചില്ല അവർ ആ ആ ജന്മിത്തമ്പരാക്കന്മാരെ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വിദ്യാലയം മൊത്തം കത്തിച്ചു വന്നു എന്നിട്ട് അയ്യങ്കാളിയുടെ തലയിൽ വെച്ചു കൊടുത്തത് അതിനുശേഷം ആ പ്രദേശത്തുള്ള ദളിത് വിഭാഗങ്ങളുടെ വീടുകളെല്ലാം ആക്രമിച്ച് നശിപ്പിച്ച എല്ലാം ലഹടയിൽ നശിപ്പിച്ചവർ അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അയ്യങ്കാളി എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കർഷക സമരത്തിന് തുടക്കമുണ്ട് കർഷക സമരം അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കർഷക സമരം കർഷക സമരം അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് സമരം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു മലയാള വർഷം അതായത് കൊല്ല വർഷം ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് ഈ ഇത് നടന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാള വർഷം ആരംഭിച്ച എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് ഇത് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഓക്കെ അപ്പൊ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ് കൂട്ടിയാൽ മതി അഞ്ച് രണ്ട് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ഒമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് നടന്നത് ഓക്കെ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിലാണ് ആരംഭിച്ചത് എഡി ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് നടന്നത് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മലയാള വർഷം അവസാനത്തെ തൊണ്ണൂറ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹലയിൽ ആദ്യത്തെ സംഘടിതമായിട്ടുള്ള കർഷക സമരമാണ് തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് സമരം അല്ലെങ്കിൽ കർഷക സമരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ വിദ്യാലയത്തിൽ കയറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ണായ പാടം മുഴുവൻ മുട്ടിപ്പുല്ല് കുരുപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് അയ്യങ്കാളിയാണ് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തന്നെ പിന്നെ വേറൊരു സമരം കൊണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് പെരിനാട് ലഹള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തന്നെ പെരിനാട് പെരിനാട് ലഹള ഇത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പെരിനാട് നടന്ന ലഹളയാണ് അയ്യങ്കാളി അങ്ങനെ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് കല്ലുമാല സമരം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു പെരിനാടിന്റെ ലഹള കല്ലുമാല സമരം എന്നും പെരിനാട് ലഹള എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ അയ്യങ്കാളിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം അയ്യങ്കാളി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് മരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് മരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ഒന്നിൽ അയ്യങ്കാളിന്റെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചിത്രകൂടം ചിത്രകൂടം ബംഗാനൂരുള്ള ചിത്രകൂടം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് പിന്നെ അയ്യങ്കാളിയെ പുലയരാജ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട അയ്യങ്കാളി പുലയരാജ അയ്യങ്കാളിയെ പുലയരുടെ രാജാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് പുലയരുടെ രാജാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് പുലയരുടെ രാജാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ മഹാനായ പുത്രൻ എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി തന്നെയാണ് അയ്യങ്കാളിനെ ഇന്ത്യയുടെ മഹാനായ പുത്രൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഈ അയ്യങ്കാളിയുടെ പ്രതിമ അനാചാരം ചെയ്തത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് തിരു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗാന്ധിജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴില് അയ്യങ്കാളിനെ കാണുകയുണ്ടായി ഗാന്ധിജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴില് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴില് ഗാന്ധിജി ഗാന്ധിജി അയ്യങ്കാളിയെ കാണുകയുണ്ടായി ഞാനിതാ പുലെ ശിവനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അയ്യങ്കാളിയാണ് ഞാനിതാ പുലെ ശിവനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അയ്യങ്കാളിയാണ് ഞാനിതാ ഈഴവ ശിവനെ എന്ന് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അയ്യങ്കാളിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ അയ്യങ്കാളി സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് സ്റ്റാമ്പിൽ വന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി തിരുവനന്തപുരത്ത് നടപ്പിലാക്കി രണ്ടായിരത്തി പത്തില് രണ്ടായിരത്തി പത്തില് അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി കേട്ടോ അപ്പൊ അയ്യങ്കാളിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞെടുത്തത് നമുക്കൊന്നും കൂടി പെട്ടെന്ന് നോക്കാം അയ്യങ്കാളി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ടിന് ജനിച്ച് അച്ഛന്റെ പേര് അയ്യനെന്ന് അമ്മയുടെ പേര് മാല എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സമരമാണ് വില്ലുമണ്ടി സമരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നില് അത് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയ സമരമാണ് അത്
മുഖപത്രമാണ് സാധുജന പരിപാലി അതിന്റെ പത്രാന്തരായിരുന്നു ചെമ്പന്തറ കാളിച്ചോതി കറുപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അദ്ദേഹം ശ്രീ മൂലം പ്രജാസഭയിലോട്ടെടുത്ത് പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ശ്രീ മൂലം രാജാവ് ശ്രീ മൂലം തിരുനാൾ രാജാവ് താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ചേർക്കണമെന്ന് ഉത്തരവിറക്കി എന്നാൽ ഇത് ജന് മുകളിലുള്ള അതായത് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ജാതിക്കാരൊന്നും സമ്മതിച്ചില്ല ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗമൊന്നും സമ്മതിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അതിനെ തുടർന്ന് കർഷക സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു കർഷക സമരം അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആ വർഷം തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പെരിനാട് ലഹള ഉണ്ടായത് പെരിനാട് ലഹള അദ്ദേഹം മരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മാരക സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചിത്രകൂടം വെങ്ങാനൂർ കേട്ടോ പുലയരാജ എന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ശ്രീ ഈ പറയുന്ന അയ്യങ്കാളിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിനെ പുലയരുടെ രാജാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു അതുകൂടാതെ ഇന്ത്യയുടെ മഹാനായ പുത്രൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴില് ഗാന്ധിജി അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി ഗാന്ധിജി പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തില് അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി തിരുവനന്തപുരത്ത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടില് സ്റ്റാമ്പില് അദ്ദേഹം വരികയുണ്ടായി സ്റ്റാമ്പില് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അയ്യങ്കാളിയുടെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത നവോത്ഥാന നായകനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ